എല്ലാവർക്കും ജുറാസ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി സബ്ജക്റ്റിലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ പാട്ടായിട്ട് വരുന്ന ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് ഇതിൽ സപ്ലൈ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന നോട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ സപ്ലൈ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സപ്ലൈ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒബോസ് സെച്ച് ആ സെയിൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ എക്സ്ചേഞ്ച് ബാർട്ടർ ലൈസൻസ് റെൻറ്റൽ ലീസ് ഓർ ഡിസ്പോസൽ മെയ്ഡ് ഓർ എഗ്രി ടു ബി മെയ്ഡ് ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈ ഒരു മീനിങ്ങിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടിയിൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ആവാം എക്സ്ചേഞ്ച് ആവാം ബാർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവാം ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതാവാം റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതോ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്നതോ ഇതെല്ലാം സപ്ലൈയുടെ പരിധിയിൽ വരും ഇനി അടുത്തത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സപ്ലൈയുടെ ഒരു ആറ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നൊരു എസ് എ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ത്രീ മാർക്കിനും ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ആയിട്ടോ ഷോർട്ട് എസ് എ ആയിട്ടോ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സപ്ലൈയെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലൊക്കേഷൻ്റെ ബേസിലും ബേസ്ഡ് ഓൺ കോമ്പിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ റെസിപ്യൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാം ലൊക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അതിൽ ആദ്യം ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്കാണ് സപ്ലൈ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതായത് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ആയിട്ടുള്ള തീരദേശ പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തീരദേശ സ്റ്റേറ്റുകൾ അത് തമ്മിൽ സപ്ലൈ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് അതായത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ ആ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന സപ്ലൈ ആണെന്ത് ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലോ ആണ് സപ്ലൈ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാടും കേരളവും തമ്മിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം ഇത്രയുമാണ് ലൊക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സപ്ലൈയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് വായിക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ എന്നും മിക്സഡ് സപ്ലൈ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിലാദ്യത്തേതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് കൂടിയിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ബണ്ടിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ
അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്പിയൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് സപ്ലൈ ഇൻവേർട്ട് സപ്ലൈ എന്നും ഔട്ട് വേർഡ് സപ്ലൈ എന്നും പറയാം ഇൻവേർട്ട് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അക്വസിഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ട് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് വേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജി എസ് ടിയിൽ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാർട്ടർ ചെയ്യുക ലൈസൻസ് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരും ഔട്ട് വേർഡ് സപ്ലൈയിൽ വരും ഇനി നമുക്ക് ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സപ്ലൈ ആണുള്ളത് നോക്കാം അതിലൊന്നാണ് എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കണം നിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ അതായത് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതാവാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കണം അതൊരിക്കലും ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ സെസ്സിലേക്കോ ഉള്ള സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്യാത്ത സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ തന്നെ അടുത്തതാണ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സപ്ലൈ നടത്തുമ്പോൾ അതിന് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് സപ്ലൈ അണ്ടർ ജി എസ് ടി അപ്പോൾ സപ്ലൈയുടെ മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈയും പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈയും വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈയുമാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഫോർ ജി എസ് ടി ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ത്രീ മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കാറ് വാട്ട് ഈസ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഫോർ ജി എസ് ടി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പോയിന്റ് ടൈം വെൻ ഗുഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഡീംഡ് ടു ബി സപ്ലൈഡ് ഓർ സർവീസസ് ഹാവ് ബീൻ ഡീംഡ് ടു ബി പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് വെൻ ടാക്സ് ഫെയർ ഈസ് ലാബിൾ ടു പേ ടാക്സസ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയം അതായത് ഏത് സമയത്താണോ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ അണ്ടർ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തെ ആ ഒരു ടൈം നോക്കിയിട്ടാണ് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ അണ്ടർ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ സർവീസസിൻ്റെയും ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അതും കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കാരണം സിക്സ് മാർക്കിനൊക്കെ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം അടുത്തത് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ആണ് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഈസ് ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സർവീസ് റെസിപ്പിയൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് വെതർ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഓർ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് സപ്ലൈ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ ഒരു സപ്ലൈ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതോടുകൂടി അതിനൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ആണോ അടയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ആണോ അടയ്ക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി ആണോ അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കണം അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു സപ്ലൈ നടന്ന പ്ലേസ് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് കൂടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക കാരണം അതിൽ പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ഒരു കൺസംഷൻ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫൈനലി വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ